Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa online devotion ng New Life Tansa. Ngayon po ay araw ng Viernes. Ano na nga bang uh, date ngayon? Parang uh, minsan ay uh, nawawala na tayo sa isip consciousness patungko sa, sa date natin. Pero anyway, good morning po sa lahat, sa lahat ng ating mga viewers ngayong umaga. At uh, ako po ang inyong makakasama sa loob ng 30 minutes uh, and I hope na kayo ay uh, mananatili dahil napakaganda po ng uh, ating uh, pag-aaralan mula sa salita ng Diyos. Ang atin pong layunin ngayong umaga ay uh, mapalakas ang ating uh, espiritu at uh, ang, ating mana- ang ating pananampalataya ay lumago, lumakas dahil sa dami ng mga concerns dito sa mundo. Kaya po, uh, ang akin pong naisin sa umagang ito ay manatili lamang po. Marami tayong uh, pag-uusapan patungko sa salita ng Diyos. Alam ninyo ang salita ng Diyos sa buong buhay ko simula nung nagkaroon ako ng personal na relationship sa Kanya. Ay ito na yung aking buhay. Ang sabi ko, ang aking commitment noon, Lord, ako po ay uh, magpupuri sa inyo, sasamba sa inyo at uh, mananatili sa inyo. Magkakaroon ako ng mas malalim na personal na relationship sa inyo at simula po noon hanggang ngayon ay hindi po na ano hindi po nagbago yung aking commitment and i hope na yan din po ang inyong goal ang inyong commitment at ang inyong panalangin sa sa inyong mga sarili ngayon po ay uh, sabi ko nga ay friday ay uh, medyo uh, nagbago tayo ng ating mga schedules at uh, mapapanood na natin ang ating online devotion simula tuesday hanggang Saturday. So napakaganda na pagkakataon na mapalakas ang ating mga pananampalataya. So good morning po sa lahat ng ating mga televiewers. Televiewers tuloy, ano? parang uh, <laughs> tayo ay nasa TV. Sabi nga doon sa isang uh, programa natin, wow, para ako nanonood sa TV dahil sa ating mga setup. Uh, of course po, talagang gusto natin na hindi lamang maipaabot natin ang mga salita ng Diyos sa inyo. Bagkos ay Uh, napakaganda na pagkakataon ito na makita yung uh, isang mananampalataya ay hindi ano hindi nangihina hindi nalulungkot bagkos ay uh, tayo ay nagagalak masaya uh, bagamat ganito ang ating sitwasyon uh, i hope yung mga ilan sa atin ay nag adjust pa rin sa sitwasyon palagay ko ang ilan sa inyo ay nasa community ano bang tawag mo diyan uh, modified community quarantine whatever <laughs> kung ano man yan ay uh, uh, samahan niyo ako kung kayo ay nasa sasakyan ngayon nagbiyahe papunta sa inyong mga trabaho ay samahan niyo po ako ito po ay isang pagkakataon na mapalakas natin ang ating mga espiritu so good morning sa lahat Uh, gusto kong mag-announce na ng maaga ang, ang mga kababaihan, ang ministry ng virtues ay magkakaroon ng uh, Zoom gathering. Pero inyo yun, Zoom, di ba? Eh sa atin ay uh, ngayon lang natin na, na ano ba, na laman na yung Zoom ay pwede tayo magsama-sama. Hindi lamang yung uh, pang nag-invite tayo personally, nakikita-kita tayo. Pero this time ay uh, gumagawa ng Panginoon ng mga babubuting bagay. Mga, mga magagandang mga bagong bagay na pwede nating uh, uh, tingnan na napakaganda. Kaya nga sabi po sa Romans chapter 8 verse 28, all things work together for good to those who love God and to those who are um, in the Lord. Yun yung sinasabi sa Romans 8:28 na uh, laging sinasabi natin bilang mananampalataya if the devil meant it for evil, God would turn it into good. Kaya itong nga pandemic na ito, huwag niyo pong titignan. Palagay ko ang ilan, tinitignan ito na parang kawalan or uh, kakulangan. Pero sa mga mananapalataya at sa mga naniniwala na merong Diyos na makapangyarihan, itong mga bagay na ito na nararanasan natin ay uh, temporal lamang. At itong mga nararanasan natin ay pwedeng mangyari sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. So, sa loob po ng 30 minutes ay uh, samahan niyo ako. Mag-isa lamang po ako ngayon at uh, uh, alam niyo pa iba-iba yung ating uh, signal ng ating wifi kaya gumagawa tayo ng paraan upang mapaabot 
sa inyo ang uh, salita ng Diyos, ang mabuting salita ng Diyos. But for the meantime, makakarinig tayo ng uh, isang awitin at uh, ito ay magpalakas sa atin spiritually. Pakinggan nyo po at panoorin itong ating awitin.
po, magandang umaga po ulit. Tayo ay nasa online devotion. Sakali mong uh, uh, medyo mapuputol tayo ay... Hello, nagbabalik po tayo. Medyo may problema yung ating uh, ating Wi-Fi so uh, ating internet. But manatili po kayo diyan at uh, sisiguraduhin natin anuman ang uh, ating sitwasyon ngayon ay pagpapatuloy natin ang ating uh, pagbo-broadcast kayo umagang ito. Napakaganda pa naman po ang ating uh, pag-uusapan ngayong uh, araw na to. It's about Eternal unseen things. Ano ba ang pag-aaksayan uh, natin ng panahon ngayon? Uh, ang mga bagay ba? Ang mga bagay ba na makamundo? Alam niyo sa dictionary natin, ang uh, ibig sabihin ng uh, translation ng temporal ay uh, makamundo. Pero naniniwala ko na mga sa pagkakataong ito ay mapopokus natin ang ating mga sarili sa mga bagay na pang-eternal. Ano po ba itong mga pang-eternal na mga bagay? Alam niyo ang sinasabi natin, ang mga bagay sa makamundo ay uh, 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 hindi tumatagal, obsolete, ano ba, nabubulo, katulad ng mga gulay at mga uh, prutas na ating mga kinakain sa araw-araw, yan po ay nabubulo. At mga bagay na obsolete, posibleng ang mga businesses ay hindi tumatagal dahil siyempre sa trend ngayon, uh, paiba-iba yung ating sitwasyon. Yan, so ang uh, uh, bag Ayun, nagbabalik po. Uh, ako po ay humihingi ng uh, dispensa dahil sa ating uh, technical difficulties but I hope na bago po matapos itong ating broadcast na to ay maipahitid natin ang ating ang salita ng Diyos. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 4 uh, verses 16 hanggang 18 tapos uh, tayo ay pupunta naman sa, sa chapter 5 verse 1. Therefore, we do not lose Her heart, even though our outward man is perishing, yet the inward man, yet the inward man, is being renewed day by day. For our light affliction, our light affliction which is but for a moment is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory while we do not look at the things which are seen but the things which are not seen for the things which are seen are temporary but the things which are not seen are 
eternal. Magandang umaga po sa ating lahat. Pinag-uusapan po natin ang eternal and sin things which is kinuha natin sa faithful devotion ni Kenneth Hagen bago pa mag Masira ang ating uh, araw at uh, dahil sa slow ang ating internet signal, gusto ko na pong basahin ang ating article mula sa Faithful Devotion ni Kenneth Hagen. At sinasabi dito, ang, ang ating uh, topic ay eternal unseen things. Ang sabi po ni, uh, dito sa ating uh, devotion, the outward man is seen. The inward man is that hidden man. He is unseen. Paul is sti still talking about this inward man we read about in yesterday's scripture text. 2 Corinthians chapter 4, verse 16, Paul is saying that this inward man is unseen and that he is eternal. Our earthly house of this tabernacle is the outward man. Paul was talking about in verse 16. Our earthly house or body is decaying. Oo nga, itong ating katawan ay talaga namang nabubulok. Biruin ninyo, pagka nagkakaedad tayo, di ba, is either na magkaroon tayo ng wrinkles, yan, ibig sabihin, eh medyo, ano na, pa-decay pa na yung ating, uh, uh, ang ating physical na katawan. O kaya naman, bumabagsak, di ba, because of that law of gravity na sinasabi natin. When it dies, it put it into the grave, is dissolved, and goes back to dust. That is not the end. The inward man is eternal. The hidden man of the heart is eternal. Mag-amen naman po kayo dyan dahil ang, ba ang mga bagay na gusto ng Panginoon sa atin ay yung walang kamatayan. At itong spirito natin na kung sino tayo, hindi po tayo yung katawan. Ang katawan ay nabubulok, namamatay, hindi po tayo yan. Yan lamang po yung ating earthly suit na tinatawag natin. But this time ay Ito pong ating uh, espiritu, yan po ang ating aalagaan. At paano natin aalagaan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ating uh, pananampalataya. Ang sabi po rito ulit, the hidden man is a spirit man and he is eternal. You are a spirit. You are a spirit. Ikaw, ikaw na nanonood ngayon, you are a spirit and you are Eternal. Kaya sabihin mo naman sa sarili mo ngayon, I am a spirit. I live in a body. I have a soul, mind, will, and emotion. But I am a spirit and I am eternal. Oo nga po, yung ating physical na katawan, kung tayo ay ano na, na-extinct na yung ating purpose dito sa, sa mundong ito, ay uh, mawawala, mamamatay, at yan ay uh, ililibing, pero hindi po yun yung ating at totoong tayo. Ang totoong tayo ay ang ating spirito which is eternal. At gaya doon sa pangako ng Diyos, doon sa Biblia, yung ating uh, spirito at iyon ay uh, uh, lalapit sa Diyos at tayo ay uh, uh, tatanggap sa Panginoon, ito ay tatanggapin ng Diyos doon sa langit at tayo magkakaroon ng eternal life. Yan po ibig sabihin ng eternal life. Uh, Nothing lacking, nothing missing, nothing broken. Kaya po, napakaganda nitong paalala sa atin na huwag tayong tumingi sa mga bagay na pang-eternal. Kundi ang, I mean sa temporal, kasi yun ay ano, uh, temporary. Pero may mga bagay tayo na dapat na i-focus. At yun ay ang mga bagay na patungko sa sa, sa, sa sa kingdom ng Diyos, sa kaharian ng Diyos. Ano yung kingdom ng Diyos? Sabi nga, may mga nagsasabi na everything in this earth will be shaken. Everything, as in everything, lahat ng mga bagay, kaisipan natin, mga invention, discoveries ng mga tao, even yung kakayanan ng tao. But there is something that is not shaken, will not be shaken. And what is that? The kingdom of God. The kingdom of God will never be shaken. Alam niyo si si Apostol Pablo talaga namang uh, naranasan niya ang ang lahat ng mga hirap, pasakit, uh, sabihin niyo kung ano mang klase ng mga pahirap dito sa mundong ito. At 'yan mababasa niyo sa 2 Corinthians chapter 11. Binanggit niya doon inisa-isa niya lahat doon ng mga naranasan niya nung siya ay nabuhay pa. Siya ay talaga namang hinahagupit. Ilang beses siyang hinahagupit dahil ng mga uh, 
uh, leaders ng uh, Roman Empire ay talagang ganun ang way nila ng pagpaparusa sa tao. Ilang beses kaya si Apostol Pablo na siya ay uh, ano, nalubog kasama ang barko at nanatili siya sa loob ng, ng, ng tubig sa dagat. At uh, ilang beses din siyang uh, ano, na, na, nakulong. So marami siyang mga bagay na mga naran- naranasan dito sa mundong ito. Ano bang naranasan natin sa mga panahon natin? Ikaw ba ay hinagupit na? Ikaw ba ay uh, pinersecute na? May mga tao ba na uh, hindi tumanggap sa inyo? May mga taong akala mo ay mga tunay mong kaibigan pero pagdating ng pagsubok, pag, pagdating ng uh, paghihirap, ikaw ay iniwan. Di ba ang daming mga uh, issues dito sa mundong ito na palagay natin ay uh, lahat ay temporal. Maaring ang mga kaibigan natin, kung ikaw ay masaya, may sagana ka sa buhay, nandyan sila, pero pagdating ng kahirapan ay nawawala sila. etong lahat pong ito ay mga temporal na bagay. Pero ang base nga doon sa ating uh, uh, verses na nabasa, ang mga bagay na temporal, ang sabi dito, ay uh, mawawala sa mundong ito. But there is something that is eternal. What is eternal? Our hidden man. Our uh, inner man. Uh, kahapon nga, pinag-usapan yung about inward man. Our inner one, inner man will be renewed day by day. So, yun ang, yun ang ating ano, ipo-focus ngayon. Na palak palakasin natin, palaguin natin, i-develop natin, uh, i-increase natin yung kaalaman natin sa salita ng Diyos because this will renew you every day. Tayo, na mga anak ng Diyos, kinakailangan maging malalim tayo sa salita ng Diyos dahil yan ang eternal. So, alam niyo maganda itong confession at gusto, ni, gusto ko na sabayan niyo ako rito. Sabi po rito, I am an eternal spirit being. I look not to the things which are unseen. I look at the things which are not seen. Di ba? Ang hirap kaya nun, ano? Kung ikaw ay normal na tao at tinitignan mo yung mga bagay na hindi nakikita, imposible yon Pero dahil tayo ay espiritu na, ang ating dalangin ngayon ay makita natin ang mga bagay di ba, na hindi natin nakikita and we speak it, we declare it, by the word of God, through the word of God. Kinakailangan uh, alam natin yung, yung sinasabi natin, meron tayong kaalaman sa salita ng Diyos. That's why we speak of the things that are in the future. We speak of the things that are not unseen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Ang, ang akin pong dalangin na ito ang maifocus natin ngayong mga panahong ito, Maraming mga distractions tayo nakikita sa mundong ito. Ang ilan sa atin, posible dahil nga nakabalik na sa mga businesses ninyo, tayo naman ay nagmamadali para bang uh, hindi natin ano no, hindi natin na uh, alala kung paano tayo uh, sinustain ng ating Diyos nung mga nakaraang mga buwan. At ito yung pinalala namin kung kayo po ay sumunod sa atin sa, sa ating shout out praise kagabi. Ito po yung aming emphasis ni Pastor Romil sa bawat isa sa atin na mananampalataya o, o yung nakakonek sa, sa church na wag tayong nagmamadali. Why not post for a while and listen, meditate and reflect on the word of God which is the things that are eternal. Mga bagay dito sa mundong ito, businesses, posibleng uh, medyo ano na malakas ngayon pero darating ang araw or may may isang may ilang araw na medyo manghihina o magi-slow down 'yon. Pero hindi tayo nakakapagtiwala doon sa mga bagay na 'yon. Ano ang pagtitiwalaan natin? Lahat ng mga bagay na pinagaharian ang Diyos. Ano yung mga bagay na 'yon? Maaring ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Meron po ba kayong Biblia sa bahay ninyo? Ito po yung pagkakataon na tayo ay basahin natin yung Biblia dahil dito nakasaad ang lahat ng mga bagay, prinsipyo na pwede nating panghawakan upang tayo ay magiging matagumpay, victorious sa mga panahong ito. 
may mga bagay na magpapahina ng loob na sa atin, may mga bagay na magpapadisappoint sa atin, mga tao na pinagkatiwalaan natin pero mga times na naghihirap tayo ay nawala na sila dahil uh, na-focus na sa ibang mga tao. Di ba nakaka-disappoint po yun at nakaka-discourage? But this time, I hope po na ang bawat isa na-realize nila na kailangan natin ang salita ng Diyos. Kailangan natin na i-focus natin yung ating pag-asa sa ating Panginoon. He is the living hope. He is uh, the source of our faith. We, we look unto Jesus, the author and finisher of our faith. So, alam nyo, um, mamaya ay ipopost po ng ating mga area coordinators o kaya makita ninyo sa ating Facebook post ang ating article at i-reflect natin ito. Ano ba ang ating ano, uh, uh, focus natin ngayon? Is it the things that are seen or things that are unseen? Things that are temporal or things that are eternal which of which isa lamang po ang ating uh, pipiliin doon hindi po pwede ng dalawa kinakailangan isa lang K- kasi kapag ka ano uh, uh, yun ba yung compromise o kaya medyo uh, hindi maganda ang panahon so dito ka sa temporal mamaya-maya dito sa eternal kinakailangan mo iisa lamang yung focus natin at kinakailangan consistent tayo okay po ba so i hope po na na na-encourage ko kayo sa salita ng Diyos ngayong araw na to bago po tayo magtapos ay gusto ko pong manalangin. Kung meron po kayong mga prayer request, meron pong naka-post sa ating uh, uh, sa ating wall na kung meron kayong prayer request, isulat nyo lamang po dyan. at uh, meron po tayo mga kasama sa church, work mga volunteers sa church na mananalangin po sa inyo sa sa atin. So um Tayo po ay manalangin. Manalangin po tayo. Father God, maraming salamat po sa inyong paalala sa amin na hindi kami tumingin sa mga bagay na temporal, mga bagay na, na hindi nag, nagbibigay sa amin ng kalakasang spiritual, kundi tumingin kami sa mga bagay na eternal. Ano po itong mga eternal? Ang eternal po ang inyong mga salita ng Diyos. Kaya maraming salamat po. Hindi po kami matitinag, hindi po kami manghihina, bagkos Panginoon, mapapalakas kami ng inyong mga salita. Salamat po sa pagkakataong ito. At tinitake po namin ito na isang magandang bagay na nakakapag-aral kami ng inyong salita araw-araw. At itong online devotion na ito ay magbigay at magsilbing encouragement sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po. And I declare blessings to everyone who are uh, watching right now. I speak blessings. I speak strength. I speak life in your in your um, physical body, in your spirit, in Jesus' name. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa ating online devotion. And I hope na sasamahan niyo ulit kami bukas para sa isa na namang uh, 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 topic patungko sa salita ng Diyos. Uh, Akin pong inaanyayahan din na panuorin nyo rin po ang ilan nating mga programa, mga bagong programa uh, ngayong araw na to. Mamayang alas dos ay uh, makakarinig ulit tayo at uh, mapapanood natin ulit ang isang um, discussion sa Siestok alas dos ng hapon. At mamayang gabi sa Shoutout Praise, sama-sama po tayo na uh, idulog ang ating mga pasasalamat sa ating Diyos. Maraming salamat po. At uh, magandang umaga sa lahat.